Hallo allerseits, ich bin hier auf der Hausmesse von KM1 und bin nochmal an der Anlage von Ruth Hendricks, der hier ein wunderschönes Diorama gebaut hat, das ich auch schon in einem anderen Video groß einzeln vorgestellt habe und zeige jetzt die Baureihe 59, das erste Handmuster, dieser Sechskupplerlok, gigantisch lang, gigantisches Fahrwerk, muss man sich einfach mal anschauen in aller Ruhe. Und das zeige ich jetzt auch mal ein bisschen, bevor ich die Lok jetzt auch gleich fahren lassen kann. Die Nebengeräusche, die man hier hört, das ist hier die Lagerverkaufhalle. Da sind immer ein paar Leute da. Das lässt sich leider nicht ändern. Ich hoffe, es stört nicht weiter. Aber ich versuche es mal hier trotzdem zu filmen. Ein erster Blick in den Führerstand. Dann gibt es oben beim Sandturm drei Klappen, die man öffnen kann. Auch das versuche ich mit der zweiten Hand. Ein bisschen schwierig. Geht so rum auf. Die zweite geht so rum auf. Die dritte geht auch auf. Auch dieses Modell komplett in Messing gefertigt. Wann sie ausgeliefert wird, steht noch nicht ganz fest. Zu hoffen ist Ende 2023, könnte aber auch später werden. Je nach Liefersituation in Fernost, die Fertigung, ist momentan alles ein bisschen schwierig. Immer noch diese Lockdown-Phasen. Andreas Krug hat das vorhin auf der Hausmesse schon erklärt, warum es da momentan immer wieder knirscht. Ich schalte jetzt mal das Siedegeräusch ein und die Beleuchtung. Und dann auch gleich... Dann auch gleich den Rauchentwickler. raucht es langsam aus dem Schornstein. Mit der Funktionstaste 5 kann man wieder zusätzlich den Zylinderdampf aktivieren. Dann haben wir den Pfiff. Da pfeift es auch wieder aus der Pfeife. Ich zeig das nochmal. Ein Kurzpfiff. Und dann nochmal beim Langpfiff. Die Lichtverhältnisse sind ein bisschen schwierig, der Hintergrund ist sehr hell, deshalb sieht man das relativ schlecht, aber es funktioniert trotzdem. Jetzt hört man das Kohlenschaufeln. hier zufällig eingespielte Geräusche, die dann eben aktiviert werden. Manchmal länger, manchmal weniger. Und jetzt lassen wir sie mal fahren.
in seinen Fahrtrichtungswechsel. Ein Blick in den Führerstand, den werde ich jetzt gleich mal beleuchten. Mit der Funktionstaste 6 wird der Führerstand beleuchtet. Sie ahnen. Alles wieder fein detailliert. Feuerbüchsenklappe geht auch auf über eine separate Funktionstaste und auch das Kohlenschaufeln kann man separat einschalten. Jetzt geht dann die Feuerbüchsenklappe auf. Das war jetzt das Kohlenschaufelgeräusch. Feuerbüchse geht mit der zweiten Funktionstaste mit der 14 auf. Also wieder zu. Und da kann man es vielleicht noch mal fahren lassen, vorwärts und rückwärts. Jetzt habe ich eine Hilfe am Stand. Freundlicherweise ein Mitarbeiter von Klein 1, der mir jetzt mal schnell hilft. So, und das war's mit der Probefahrt von der Baureihe 59. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn es mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeifahren wird. Servus, Ihr Peter Pernsteiner.